Seguidores del Pulso, a esta hora de la mañana llegan varios diputados del Congreso Nacional a presentar un recurso de inconstitucionalidad por la polémica reforma al Congreso Nacional de la República, eh, a lo que es la ley orgánica del Congreso, y este día pres presentarán un recurso de inconstitucionalidad con esta reforma a la ley orgánica. Vemos lo que sucede en este momento en la Corte Suprema. El artículo 60, la carta más la señala que la ley de la sin embargo, los diputados, los parados, que era una ciudad lamentada, fuero legislativo, pues ellos están presentes que tienen derecho a no ser investigados, a no ser acusados. Gustavo, esto es lo que le pueden leer en este momento, estaríamos solicitando a todos en breve un minuto para que ya de manera oficial la cuestión de la pregunta de estos diputados. Hacemos la voy a bajar, no me las que está en la gente, no me en la poder hacer entrega oficial en nombre de los cuatro diputados del Pino de este escrito, donde ellos, a pesar que se podrían beneficiar como diputados de esta ley, están totalmente en contra y consideran que todos de ellos somos iguales porque nadie está encima de la ley que los diputados están obligados a rendir cuentas porque son funcionarios públicos, no es dinero de ellos, es dinero del Estado. Y han venido acá justamente a presentar una personalidad para que este poder judicial, ya que el Congreso no actúa, que este poder por lo menos tenga la decencia de decir, señor diputado, ustedes no tienen eh, carta blanca de hacer lo que quieran, el dinero es sagrado, tienen que responder por sus actos, como lo, lo dice el artículo 321 de la Constitución. Muy bien, Vamos a hacer gracias. entrega acá a la, a la recepción. Gracias. Vamos a ver ahí. Mi sellito. Precisamente en este momento se está interponiendo este recurso en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema. La licencia del diputado Luis Perondo, estamos subidos para Banco América. ¿En qué consiste ese recurso, diputado? Pues es una acción que vamos a presentar eh, los cuatro diputados del PIN, los diputados de la Mire, y en breves minutos vamos a dar una conferencia de prensa y eh, donde vamos a hacer un comunicado para que vaya el mismo mensaje sobre, sobre todo por la importancia que tiene esta acción para la historia legislativa okay, okay. y la corrupción del país. ¿En qué consiste este recurso? ¿Qué fundamento utilizaron ustedes? Ahorita cuando llegamos a la solo, solo le podemos decir que, que queremos poner, establecer el principio de igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Solo eso les podemos decir ahorita y más adelante les vamos a dar los argumentos porque... Eh, todos los compañeros obviamente tienen su exposición con respecto a este tema. Muchos dicen que esta reforma a la ley orgánica podría ser un blindaje o es un blindaje para los diputados y que no se les acuse por sí, la eh, Sí, son efectos. Nosotros con esto queremos dejar claro que no todos los diputados somos iguales y que no tiene por qué haber privilegios para nadie ante la ley y que todos somos iguales ante la ley. Diputado, ¿qué esperan ustedes bueno, al, de la sala constitucional? Bueno, vamos afuera. Muéstralo aquí, güey. Con justicia. Muéstralo, muéstralo. Muéstralo, muéstralo. Muéstralo. El Estado también se encuentra aquí. La diputada. Ya se ha presentado en este momento. Bien, en este momento los diputados del Congreso Nacional de la oposición han venido a hasta aquí a la sala de constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia a presentar este recurso de inconstitucionalidad por la reforma que hicieron los diputados oficialistas del Congreso, esta reforma que incluye lo que es no ser investigado por ninguna instancia más que el Tribunal Supremo, Superior de Cuentas. Y vamos a escuchar en este momento las declaraciones de los diputados que este día han presentado este recurso. Escuchamos. Vamos a ver, escuchamos de inmediato a la diputada de la Policía de Andrés Gutiérrez. En vista de las últimas aprobaciones del Poder Legislativo a través de su junta directiva y un grupo de parlamentarios ha tomado a bien publicar nosotros, Luis, Reno, Luis Rolando Redondo Guifarro, David Armando Reyes Otorto, Tomás Antonio Ramírez y su servidor Adori Gutiérrez, diputados del Congreso Nacional, en base a nuestro derecho de petición consignado en la Constitución de la República y en respeto a esta norma suprema, este día hemos presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 117-2019 respecto a la reforma por adición del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo aprobado el 16 de octubre de 2019 y publicado en el diario oficial La Gaceta dos días después, o sea, a la velocidad del rayo porque les interesa mucho, ¿verdad? El 18 de octubre de 2019, normativa que nos otorga un blindaje e inmunidad parlamentaria, por lo que hemos fundamentado el recurso de en las circunstancias siguientes. Primero, que esta reforma es la representación de la intencionalidad por parte de algunos diputados del Congreso Nacional, en donde a partir de la misma se pretende crear clases privilegiadas. Ese es el primer argumento, clases privilegiadas, puesto que a partir de la publicación todos los congresistas que cometan un delito de manera dolosa en el proceso de aprobación de normas, contratos y otros instrumentos que generen un impacto en la sociedad hondureña no cometerán delito alguno y quedan excepto, exentos de responsabilidad civil, administrativa y penal desatendiendo el principio constitucional en el que todos somos iguales ante la ley. El segundo fundamento lo leerá Tomás Ramírez. Bueno, escuchemos a los diputados a seguir escuchando a los diputados. Tomás Ramírez, también diputado del Pino, que ha venido a interponer este recurso de inconstitucionalidad. Segundo, que de acuerdo a la reforma cuestionada, la facultad que tiene el Ministerio Público para ejercer la acción penal se verá limitada, puesto que es en base a, la, a lo aprobado, en base a lo aprobado corresponde en que incurran los diputados, contraveniendo tal acción lo que consignado en el artículo 232 de la Constitución de la República, en donde establece que la responsabilidad de, de este ente fiscal realizará en cualquier investigación y jurisdicción cuando se compruebe de que se ha cometido un, acto de, un hecho delictivo. Bien, bueno, seguimos. Vamos a seguir. Eh. Esto es lo que han dicho los diputados. Seguimos escuchando el comunicado de prensa. Escuchamos. El diputado David Reyes. Tercero. La reforma por la misión publicada es evidentemente un instrumento de impunidad que blindará a todos los diputados que han venido realizando fe de ratas dolosas, manipulación de normas, aprobación sin quórum, entre otras, quedando ex exentos de responsabilidad penal, desatendiendo lo consignado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que determina 
que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresadas, que, las, que expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. Seguimos, 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 escuchando. Ahora le toca la participación del doctor. Mando con el comunicado. Comunicado que ellos traen en. Que debido a las consecuencias e impacto que provocará este decreto, la acción legal emprendida deberá ser resuelta a la brevedad posible por los magistrados de la sala de los magistrados de la sala, ya que no podemos permitir comportamientos que vayan a promover la impunidad y sobre todo la lucha contra la corrupción que muchos sectores han emprendido. Queremos hacer la invitación a otros buenos y honorables diputados del Congreso Nacional para que se sumen a esta acción, puesto que quienes ejercemos nuestra labor legislativa no requerimos herramientas que nos otorguen inmunidad, puesto que estamos conscientes que actualmente estamos amparados en la legalidad. Así que la invitación queda para los demás diputados también que se puedan sumar y también estamos esperando que la sala de lo constitucional, que la sala, la corte, resuelva Voy. inmediatamente. Luis, ¿qué diputado, fue diputado, lo que hicieron en el Congreso Nacional haciendo esta reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional? Mire, de manera muy certera, los medios de comunicación y la sociedad en Honduras calificó esto con una sola palabra, inmunidad. Entonces nosotros hoy hemos presentado una acción para detener esa inmunidad que no es cierto lo que se ha dicho por los interesados del Congreso Nacional que le han mentido al pueblo de Honduras dando argumentaciones legales que no corresponden. Nosotros como diputados le podemos decir, quieren que se vengan abajo todas las investigaciones que se están haciendo contra ellos, de las cuales tienen conocimiento. ¿Quiénes? Y nosotros, ¿Por, por los qué? diputados que están imputados en eso y que hay listas ya conocidas, más otras que seguramente se van a ver. Se cambió el texto de la, la Gaceta Luis Redoto. Ok, me decía, si se cambió el texto de la Gaceta, me dicen no. Lo que se leyó ahí en ese momento fue tal como se dio en el Congreso, pero eso no es el hecho. El hecho es que con esta aprobación lo que se busca es garantizar eh, inmunidad y nosotros no podemos estar por encima de la Constitución de la República ni tampoco podemos estar por encima de ustedes los ciudadanos. No tenemos que tener ningún privilegio, sino que tenemos que ser todos sometidos. Y aquí estamos dando un ejemplo importante. Por eso invitamos a los demás diputados. Renunciamos al fuero ese de tener inmunidad. Nosotros queremos estar sometidos siempre ante la ley porque nuestra responsabilidad es no ser corruptos. Y aquí los corruptos, los criminales se quieren blindar. ¿Se favorece a quienes favorecen favorece el diputado este Esto, blindado? Claro, ellos quieren, hay fondos del Estado que se han robado, es evidente. Y hay procesos de investigación que utilizando esta inmunidad los votarían o los tirarían abajo. Por eso pongan la atención todos los, los comunicados que el mismo Ministerio Público ha hecho, que la misma Maxi ha hecho, que el CNE ha hecho y que los diferentes sectores de la sociedad se han pronunciado. Los argumentos jurídicos están declarados de esta inconstitucionalidad, Luis Redondo. Cámara, cámara, cámara. Son varios, cámara, cámara, son varios cámara, cámara, entre cámara. ellos, son varios argumentos entre ellos los que acabamos de leer en el comunicado y uno de ellos es que nosotros no podemos violentar el principio de legalidad, no podemos nosotros como diputados quitar la función del Ministerio Ministerio Público, imagínese usted, que los diputados corruptos aprueban algo para decir que ellos van a decir qué es lo que se investiga y qué es lo que no se investiga, y que sea el Tribunal Superior de Cuentas el que determine esto, eso simple y sencillamente es el descaro legislativo que se ha hecho, no solo con esto, se han hecho con otros decretos, que a medida que va pasando el tiempo vamos a ir eh, poniendo en orden, como en este momento esperamos que se actúe con forma de derecho por la sala de lo, eh, por la Corte Suprema de Justicia. En Gracias, en la participación de... de inconstitucionalidad contra la reforma a la ley orgánica del Congreso que blinda a los diputados el poder ser investigados de cualquier acto que ellos hagan, ya sea civil, penal o administrativo. Esto es lo que ha acontecido aquí en lo que es la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde los diputados de oposición del partido PINU, han, pre, han venido a presentar este recurso de inconstitucionalidad y esperando que la sala de lo constitucional pueda responder de manera inmediata a esta solicitud. Estar pendiente de nuestras transmisiones que le llevaremos todo lo que acontezca hoy en Tegucigalpa en la movilización que se ha convocado para este día en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estar pendiente de nuestras transmisiones.